Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your new images textbook, class 4, chapter 12 and the name of the chapter is The Stranger at Benbow Inn. Before starting the chapter, let us read about the author. Robert Lewis Stevenson was a Scottish author who lived in the 19th century. He wrote stories and poetry for children. Ab Robert jo hai, ye ek Scottish author hai, 19th century mein rehte the, aur inhone bachcho ke liye khub sari stories aur poetry likhi hai. His stories are full of adventure and action. In ki stories mein adventure bhi hota hai, action bhi hota hai. His poetry is fun and often about the things children like. In ki jo poetry hoti hai, wo un chizo ke baare mein hoti hai, jo bachche kaafi zada pasan karte hai. He tried to study engineering and law before finally deciding he would rather be a writer. Writer banne se pehle, ye engineering bhi inho ne kiya, law bhi kiya. Koshish kiya matlab, he loved traveling and went to the United States of America, the Pacific Islands and Hawaii at different times in his life. In a ghumna kafi zada pasantha. The Stranger at Benbo Inn is adapted from Treasure Island, an adventure novel. Treasure Island ek naam se ek adventure novel hai. Us novel ke andar se The Stranger at Benbo Inn liya gaya hai. The novel is about the mysterious encounters and thrilling adventures of young Jim in his search for the treasures buried deep in treasure Island. अब एक बॉय है जिसका नाम है जिम तो वो कुछ ट्रेजर कुछ खजाना सर्च करता है जो कि इस ट्रेजर आइलैंड पर है द नरेटर जेम्स जिम हॉकिस इज द यंग सन ऑफ द ओनर्स ऑफ द एडमायरल बेनबो इन इन द स्टोरी अ मिस्टीरियस ओल्ड सी मैन नेम्ड बिली बोन्स इज इंट्रोड्यूस्ड हु बिकम अ लॉन्ग टर्म लॉजर एट द इन Though he pays only for the first week of his stay, Jim quickly realizes that Bones is in hiding. So let us read the story now. I am Jim, and this is the story of my life. हम story पढ़ रहे हैं Jim की. I'm going to write about the Treasure Island. I will tell you all I know except the location of the island, because there is still some treasure hidden in it. And I don't want you to get it, get to it before I do. अब ये ट्रेजर आइलैंड की सारी स्टोरीज हमें सुनाने को तो रेडी हैं लेकिन उस आइलैंड की लोकेशन हमें नहीं बताना चाहते वरना जिम से पहले हम वहाँ जाके वो ट्रेजर ना निकाल लें My father was the owner of the Admiral Benbow Inn. One day an old seaman came to our inn and asked for a room. अब जिम के जो फादर थे एडमायरल बेनबो इन वो ओनर थे उस जगह के एक दिन एक सी मैन आया काफ़ी बूढ़ा था और उन्होंने एक रूम के लिए रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक रूम दे दो ही हैड अ सी चेस्ट इन अ हैंड कार्ट ही वॉज टॉल एंड हिज लॉन्ग हेयर वॉज टाइड इन अ बन उनके पास एक सी चेस्ट था और उनके जो बाल थे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और एक बन में पीछे से बंधे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे भी दिख रहे थे Everything about him, including his dress, was grimy. Grimy का मतलब होता है very dirty. उनकी dress और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा गंदे दिख रहे थे He had an ugly scar across one cheek. Cheek का मतलब होता है गाल Scar का मतलब होता है चोट का निशान जब हमें चोट लग जाती है उसका निशान रह जाता है उसे हम scar बोलते हैं It appeared that Billy Bones was happy with our inn. ऐसा लगता था Billy Bones को देखकर कि वो हमारे inn से inn यानी कि वो रहने की जगह उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है He wanted to know if the inn was frequented by many people from far and wide. Frequented means visited. वो जानना चाहते थे कि ये जो इनका inn है यहाँ पर ज़्यादा तो लोग आते हैं या नहीं आते हैं दूर दूर से When he was told that not many people came to admire Benbow, his eyes lit up, and for a brief instance, 
ही इवन सॉ स्माइल इंस्टेड ऑफ अ स्काउ जैसे ही बिली बोन्स को ये पता लगा कि एडमायरल बेनबो में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो उसका चेहरा एकदम से चमक गया और उसके फेस पर एक स्माइल थी स्काउल का मतलब टू लुक एट सम वन इन एंगर गुस्से से देखने के बजाय आज बिली बोन्स के फेस पर एक स्माइल थी ही गेव माई फादर सम गोल्ड कॉइन्स एंड प्रोमिस टू पे मोर वेन इट गॉट ओवर बिली बोन्स ने जिम के फादर को गोल्ड कॉइन्स में पे किया और ये प्रॉमिस करा कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो बाद में दे देंगे विद अ ब्रांस टेलीस्कोप हंग अराउंड हिज नेक फॉर डेज ऑन ही स्काउड एंड द कोव स्काउड का मतलब होता है सर्च करना कोव का मतलब हो रहा होता है एन एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली सराउंडेड बाई लैंड आई लैंड तो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है को होता है जहाँ पर थोड़ा सा लैंड भी रहता है तो उनके घर गले के अंदर एक टेलीस्कोप लटका हुआ रहता था और वो उससे उस कोव को सर्च करते रहते थे एवरी इवनिंग ऑन हिज रिटर्न ही वुड नॉट फेल टू एनक्वायर वेदर ए सी मैन विद वन लेग हैड विजिटेड द इन जब भी वो इवनिंग में रिटर्न होकर आते थे वो पूछते थे कि क्या एक सी मैन आया है जिसका एक ही लेग है डेली वो इंक्वायरी करते थे ऑन द होल बिली सीम्ड टू बी अ विकेड मैन एंड ऑल वर अफ्रेड ऑफ हिम ही इवन थ्रेटेंड टू किल आर फैमिली फिजिशियन डॉक्टर लाइफ से वेन ही एडवाइज हिम नॉट टू ड्रिंक सो मच ओनली वेन द गुड डॉक्टर स्पोक ऑफ द पुलिस डिड ई पुट हिज नाइफ अवे बिली से सब डरते थे क्योंकि उन्होंने क्या करा था एक बार डॉक्टर ने इनका एक फैमिली फिजिशियन था डॉक्टर लाइफ से तो उन्होंने इसको एडवाइस कर दिया था बिली बोन्स को कि आप थोड़ा सा ड्रिंक कम किया करो तो बिली बोन्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने नाइफ दिखाना स्टार्ट कर दिया था जब डॉक्टर ने पुलिस का नाम लिया तभी बिली बोन्स ने नाइफ हटाया था ऑल दो ही स्टेड विद अस वीक आफ्टर वीक ही नेवर ऑफर एनी मोर मनी हफ्ते के बाद हफ्ते काफ़ी दिनों तक बिली बोन्स उन्हीं के इन में रहे जिम के इन में लेकिन फिर भी कभी उसने दोबारा से पैसे ऑफर नहीं किए गोइंग बाय द रेपिटेशन बिली हैड बिल्ड फॉर हिमसेल्फ माई फादर वॉज इवन अफ्रेड टू प्रेस फॉर हिज ड्यूज प्रेस फॉर हिज ड्यूज का मतलब होता है जब आप किसी को बोलते हो कि आप मेरे को भैया हमारा पैसा हो गया है आपके ऊपर अब वो दे दो तो इस तरीके से उसके पापा बहुत ज़्यादा डरते थे पूछने के लिए भी बिली बोन से वन डे द कैप्टन सेट आउट फॉर द बीच विद हिज कटलास एंड टेलीस्कोप कटलास इज अ शॉर्ट कर्व स्वॉड यूज बाय सेलर्स एंड पायरट्स माई फादर वॉज वेरी वेल वेरी इल एंड आई वॉज हेल्पिंग माई मदर टू ले द टेबल्स जिम के फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार थे इल का मतलब बीमार तो इस वजह से जिम और उसकी मदर हेल्प कर रहे थे टेबल्स लगाने में सडनली द डोर ओपन एंड अ पेल मैन वॉक डिन ही हैड टू फिंगर्स मिसिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड ही हैड अ कटलास बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ फिंग फाइटर ही आस्ट फॉर अ टेबल एंड सैट डाउन एक आदमी आया अंदर और उसके लेफ्ट हैंड में दो फिंगर्स ही नहीं थी उसके पास एक कतलास था लेकिन वो फाइटर नहीं लग रहा था उसने एक टेबल ऑर्डर किया और उस पर जाकर वो बैठ गया कम है सनी ही सेड कम क्लोजर आई टुक अ स्टेप टू वर्ड्स हिम उस मैन ने जिम को बुलाया कि मेरे पास आओ इज दिस टेबल फॉर माई मेट बिल क्या यह टेबल मेरे फ्रेंड बिल के लिए है I don't know your maid bill I said this is for a man who stays here we call him the captain Jim ne bola ki mujhe aapke friend bill ke bare mein nahi pata lekin hamare hotel mein ek aadmi rehta hai jise hum log captain bulate hain ye table unke liye reserved hai well he replied my maid bill would be called captain he has a cut on one cheek is he here फिर उसने दोबारा पूछा कि मेरे फ्रेंड के गाल पर एक कट लगा हुआ है क्या वो यहीं पर है ही इज आउट एट द मोमेंट आई सेट ही वॉन्ट टू नो विच वे ही हैड गॉन जिम ने बोला वो बाहर गए हैं तो उस मैन ने पूछा 
कौन से डायरेक्शन में गए हैं सिंस आई टोल्ड हिम दैट कैप्टन वुड बी बैक सून ही वेटेड बट ही वुड नॉट लेट मी गो इन सर्च ऑफ हिम अब जैसे ही जिम ने बोला कि कैप्टन अभी आ जाएंगे तो वो वेट तो करने लग गए लेकिन उसने फिर जिम को जाने नहीं दिया एज सोन एज कैप्टन वॉज साइटेड द विजिटर पुल्ड मी क्लोज टू हिम एंड वी हडल्ड बिहाइंड द डोर जस्ट एज द कैप्टन स्ट्रॉल्ड इन द स्ट्रेंजर क्राइड आउट बिल हडल्ड का मतलब केम क्लोजर टूगेदर जैसे ही उस मैन को कैप्टन यानी कि बिली बोन्स दिखा वो डोर के पीछे जाकर छुप गया और जैसे ही कैप्टन अंदर आया स्ट्रेंजर ने जोर से बोला बिल द मोमेंट बिली सॉ द स्ट्रेंजर ही टर्न पेल एंड गास्ट ब्लैक डॉग ही क्राइड बिल ने भी टर्न करा जैसे ही पहचाना तो बिल ने भी बोला ब्लैक डॉग येस ब्लैक डॉग सेट द स्ट्रेंजर लुक हेयर सेट बिली एंग्रीली नाउ दैट यू हैव ट्रैक्ड मी डाउन टेल मी वॉट यू वॉन्ट अब बिली बोन्स गुस्से में पूछ रहे हैं कि अब तो तुमने मुझे ढूंढी लिया है अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए द स्ट्रेंजर सेंट मी आउट एज ही वॉन्टेड टू टॉक टू बिली इन प्राइवेट स्ट्रेंजर ने जेम्स को बाहर भेज दिया क्यों भेजा जेम्स ने जिम को सॉरी जिम को बाहर भेज दिया क्योंकि वो चाहता था बिली में बिली से प्राइवेटली बात करना I tried to listen in and all of a sudden the voices became louder. Billy was cursing in a loud and angry tone and chairs and tables came tumbling down. Kuch der baad awaaze tez ho gayi because wo log chilla rahe the, lad rahe the. I heard blows and a yelp. Yelp is cry. Wo log maar rahe the, lad rahe the. Aisi awaaze aa rahi thi bahar to. Suddenly, Black Dog ran out with blood streaming down his his arm. Billy staggered back to the inn. अब एकदम से Black Dog बाहर आया और उसके तो आम पे से खून निकल रहा था. He shouted at me to attend to him quickly. As I ran to get him what he wanted, I heard a loud noise. I turned around and saw Billy flat on the ground, fighting for his breath. अब जैसे ही बिली ने बोला इसकी मदद करो तो जल्दी से जो भी सामान चाहिए था वो लेने गया किसकी मदद करनी है स्ट्रेंजर की जिसके ऊपर से ब्लड निकल रहा था तो जैसे ही जिम उस स्ट्रेंजर की मदद करने जा रहा था पीछे से एक और तेज़ आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही जिम ने टर्न किया पीछे बिली बोन ज़मीन पे गिरे हुए थे और उनको सांस नहीं आ रही थी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी Just then the doctor opened and the good doctor Livesey walked in. Usi time coincidence aisa hua ki Dr. Livesey jo unka ek family physician tha wo us time par wahan par aa gaye. Oh doctor I said what shall we do where is he hurt? He is not hurt. He has had a stroke as I had warned. अब जिम ने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर इन्हें कहीं चोट लगी है कहाँ चोट लगी है तो डॉक्टर ने बताया इन्हें कोई चोट नहीं लगी है इन्हें सिर्फ स्ट्रोक आया है स्ट्रोक इज़ अ सडन सीरियस इलनेस विच कैन कॉज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव और स्पीक और डेथ सो बेसिकली वो ड्रिंक करते थे इसकी वजह से उन्हें स्ट्रोक आया था मच टू आर रिलीफ आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बिली स्लोली ओपन हिज आईज वेयर इज ब्लैक डॉग वॉज हिज फर्स्ट क्वेश्चन कुछ देर बाद बिली ने आंखें खोली और पहला क्वेश्चन बिली ने पूछा कि ब्लैक डॉग कहाँ पर है वेयर इज ब्लैक डॉग आई डो नॉट नो अबाउट एनी ब्लैक डॉग बट इफ यू कंटिन्यू विद योर ओल्ड हैबिट्स यूल सून हैव टू बिड गुड बाय सेट द डॉक्टर विद अ स्माइल द टू ऑफ अस गॉट बिली टू हिज बेड फॉर द नाइट डॉक्टर ने बोला मुझे किसी ब्लैक डॉग के बारे में नहीं पता लेकिन अब तुमने अगर ये तुम्हारी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी तो एक दिन तो तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा मतलब तुम्हारी डेथ हो सकती है जिम और डॉक्टर की हेल्प से बिली अपने रूम में गए और अपने बेड पर चले गए रेस्ट करने के लिए बिली डाई सून आफ्टर लिविंग बिहाइंड द चेस्ट दैट ही हैड ब्रॉट अ लॉन्ग जिम एंड हिज मदर find a valuable map in the chest that leads them to the hidden treasures on the famous treasure island 
बिली की जल्दी डेथ हो जाती है और जो वो चेस्ट लेकर घूम रहा था साथ में संदूक टाइप का उसके अंदर से जिम और उसकी मदर को एक मैप मिलता है ये मैप है उस ट्रेजर आइलैंड का जहाँ पर खूब सारा खजाना छुपा हुआ है सो यस विद दिस योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स नंबर ए चूज द करेक्ट आंसर वेन बिली बोन्स केम टू द इन ही ब्रॉट विद हिम अ सी चेस्ट क्वेश्चन टू वॉट वुड बिली बोन्स आस्क ईच इवनिंग वेन ही वुड कम बैक whether a sea man with one leg had visited the inn who visited the inn one day when billy bones was out a sea man with two fingers missing question 4 where did the sea man hide when billy bones returned behind the door complete these sentences number 1 The narrator of the story is Jim who is the son of the owner of Admiral Benbow Inn. Question number 2 An old seaman came to stay at our inn his name was Billy Bones. Question number 3 He paid some gold coins and promised to pay more when it got over. Question number 4 He almost killed Dr Livesey when he advised him not to drink so much question number 5 jim's father was afraid to ask for his dues a3 answer these questions question number 1 give a brief description of billy bones when he arrived at the inn answer will start from page number 138 first paragraph लास्ट से आप लिखेंगे ही हैड अ सी चेस्ट इन अ हैंड कार्ड ही वॉज टॉल एंड हिज लॉन्ग हेयर वॉज टाइड इन अ बन एवरीथिंग अबाउट हिम इंक्लूडिंग हिज ड्रेस वॉज ग्रेमी ही हैड एन अगली स्कार अक्रॉस वन चीक दिस इज आंसर नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू वॉट वॉज बिलीज रिएक्शन वेन ही सॉ द सी मैन वॉट इड ही कॉल द सी मैन Billy was angry when he saw the sea man he called him black dog question number 3 why did the narrator not want to say anything about the location of treasure island yahan se likhenge aap the narrator the narrator ke baad likhenge did not want to say anything about the location of treasure island because he does not want anyone else to get the treasure before he does question number 4 jim was not allowed to be in the room when billy bones and black dog were talking but from the sounds he could imagine what was happening what do you think he imagined jim imagined that both of them were fighting with their fist and throwing chairs on each other with this your chapter 11 is completed i hope you understood it if you are having any doubt you can write me in the comment section below thank you so much